Miren, todo por aquí es así. Todo está abandonado. Sí, valía la pena pararse. No, mirar. Una de las cosas que dicen es que si uno tira una piedra, la devuelve. Hagamos la prueba. Para ser un poquito más claros con lo que estamos viendo, pues aquí es donde nace el río. O sea, yo nunca he visto el nacimiento de un río. Bueno y el día de hoy estamos en Saranda, es la ciudad más al sur de Albania Si no han visto los videos anteriores, aquí llegamos desde Atenas, de Grecia Cogimos un bus, pasamos la frontera, nosotros como colombianos no se nos requiere visa para entrar a Albania Así que es muy conveniente y como han podido ver, es un país muy bonito Albania en general es un país bastante pequeño, si uno lo atraviesa de sur a norte eh, Son aproximadamente 7, 8 horas en carro Entonces lo que tenemos planeado hacer es alquilar un carro por dos días Y explorar lo que más se pueda del país Y en este momento voy caminando al puerto donde está reservado el carro El alquiler del carro nos costó 15 dólares por día, eso incluye seguros, incluye absolutamente todo lo cual es bastante barato, me imagino que es por justamente por los costos de este país que es bastante económico. Y listo, todo muy sencillo, muy normal, sin problemas. La compañía fue Enterprise, que es muy reconocida en todo lado. La recomendación más importante aquí, cuando uno renta un carro, uno por fuera, por todo el pueblo de Saranda, va a haber eh, empresas como locales pequeños que dicen que rentan, rentan autos. Esos cobran mucho cobran de 35 euros para arriba el día, pero cuando uno va al puerto, al puerto eh, de Saranda y entra, están las oficinas internacionales, que es la, que las, que, las que les mostré. Esas son a 15 dólares el día, 15, 20 dólares el día, que fue lo que yo pagué. Y bueno, los precios pueden variar de acuerdo a la temporada, pero en general, adentro, con las compañías eh, más reconocidas, va a ser eh, siempre más barato. Vamos a ir a una atracción que es muy famosa, se llama El Ojo Azul, queda de Saranda más o menos a una media hora. Aquí por la carretera se ve eso, tiene un aspecto de caño, una cañería que va por todo el lado, pero si uno ve bien, el agua es tan clarita que es increíble. Eso es la verdad, algo que nos ha encantado aquí de Albania, porque el mar tiene la, el agua súper cristalina y hasta ahorita estamos viendo los ríos y parece que es lo mismo así que no vemos la hora de llegar al ojo azul porque dicen que el agua de allá es de otro mundo bueno ahí vamos a mostrarles miren todo por aquí es así todo está abandonado miren el agua Y según lo que decía ahí, estamos en un lugar que se llama Mesopotamia. Habíamos visto que las agencias de viajes hacen tours por acá. No, nosotros no pensábamos que íbamos a visitarlo y acá terminamos. Eso es lo chévere de venir así como sin un plan porque uno puede parar donde quiera. Así que es de las cosas bonitas y que uno se lleva de estos viajes. Mientras que mira por allá el tron, vamos a ver qué hay acá. A mí ese tipo de cosas no me gusta, me da mucho miedo, pero vamos a ver. Basura, basura. Huh.
por ese lado está completamente rota y ojalá no haya ninguna culebra por acá. Acá es donde nos liquidan. ¿Nos Sí. 50 liquidas. Esos son los precios. Y la entrada fueron, decía ahí, 50 leque por persona y 100 por el carro. ¡Qué bonito! Sí, efectivamente había gente caminando, pero yo no me voy a caminar. Todo está larguísimo, está destapado y por un dólar. que yo me moría por venir a visitar Albania. Les dice que no se puede nadar, que no se puede meter, que no se puede contaminar, obviamente. Porque dicen que esa es una de las fuentes principales de agua potable aquí en el sur de Albania, pero mucha gente dice que no lo hace. Hasta el momento todo el mundo ha respetado la norma. Entonces si ven una foto en Instagram de alguien metido aquí, pues ya sabe que no siguió las reglas. Y es que el agua brota de ahí. Sí. Ay, sí. Dicen, ay, una de es las que cosas que brota. dicen, una de las cosas que dicen es que si uno tira una piedra la devuelve. Hagamos la prueba. Pero estará bien tirar, creo que no se puede tirar cosas. Claro, vea. Aquí. Sí, mira, no ves que hace burbujas. Mira no, sí, mira, o sea, ahí. es por el simple hecho de que hasta aquí, allá atrás no hay agua. El agua nace aquí. Y, y mira la corriente que... Uf, es que una es corriente eso. fuertísima. Es, o sea que la cantidad de agua que sale de acá es impresionante. Dicen que tiene una profundidad de 100 metros, pero todavía no es confirmado, ya que una vez trataron de hacer la prueba, pero el buzo solo llegó hasta los 50 metros porque el agua es tan caudalosa que no fue capaz de ir más profundo. Pues sí, ahí se ve que es un remolino y, y el agua lo, 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 lo devuelve. La corriente lo devuelve. Ah, es que mira, mira, mira cómo bota el agua durísimo allá. ¡Wow! Ya ah. se alcanza a ver cómo sale durísimo el agua allá. Y acá, mira, aquí abajo está haciendo espuma. Vea cómo sale de, de fuerte el agua. ¡Wow! ¡Qué chévere! Me encantó, me encantó. Para ser un poquito más claros con lo que estamos viendo, pues aquí es donde nace el río. O sea, yo nunca he visto el nacimiento de un río. Yo tampoco, pero estoy muy emocionada. O sea. Chicos, miren, esto es Albania, esto es uno de los lugares que ustedes si pueden visiten, es muy bonito y tiene muchas cosas naturales para ofrecerles. Y le llaman el ojo azul porque la parte oscura 
vendría considerándose la pupila y lo que hay alrededor que es el azul clarito vendría siendo el iris y en sí muy bonito muy bonita la experiencia y vale la pena no se demora uno que en 15 minutos puede uno tomar foticos y disfrutar de la naturaleza y está muy cerquita de Saranda o sea de verdad si vienen aquí no se lo pierdan Que dicen que hay demasiados reptiles y yo le tengo pánico a los reptiles. Va, ahí está el primero. ¿Dónde? Oh. No. ¡Uy, la cosa preciosa! ¡Chao, cosa preciosa!